హలో చెప్పు శౌర్య ఏం చెప్పేది ఏమైంది పెళ్ళొద్దంటారేంటి మీ నాన్న అదేంటి సరే నువ్వు ఇప్పుడే మాట్లాడతా ఇలా చూడు వద్దంటే వద్దు వెళ్ళు అని మూడు మాటలు ఇది ముగించవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఎబ్రప్ట్ గా ఎండ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అందుకే కొంచెం బరువైనా చెప్తున్నాను సార్ నేను చెప్పే ముందు నాకు ఒక విషయం చెప్పు మీ ఊరంటే నీకు ఇష్టమా సొంత ఊరు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి ప్రతి మనిషి పేరు మీద సొంత ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు సొంత పొలం ఉండకపోవచ్చు కానీ సొంత ఊరైతే ఉంటుందండి మీ ఊరి పేరు చెప్పగానే నీకు గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ విషయం ఏంటి రంగబల్లి రంగబల్లి సెంటర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పేరు చెప్పావే ఆ సెంటర్ గా పేరు ఎలా పడిందో తెలుసా నీకు ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అంకుల్ నా ఊహ తెలిసిన తర్వాత నాకు భయంకరం గుర్తుండిపోయిన బెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రంగారెడ్డి అని ఒక పెద్ద రోడ్డు ఉండేవాడు ఆయన రోజు రాత్రి ఆ సెంటర్ లో వేసేశారు ఎలా వేశారంటే తల నరిగితే ఆ పక్కన ఆర్చి తగిలి రక్తం అంతా ఏర్లే పారింది చాలా వైలెంట్ మర్డర్ అంకుల్ ఇంకా రంగారెడ్డి మర్డర్ జరిగినప్పటి నుంచి ఆ సెంటర్ కి రంగబల్లి అని పేరు వచ్చేసింది ఇంకేం తెలుసా ఆయన గురించి ఇంకేం తెలుసు అంటే ఆ మర్డర్ వల్లే ఆయన ఫేమస్ అని అని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే పేరు చెప్పావో ఆయన ఎవరో కాదు మా నాన్న మా నాన్న చంపేశారు ఆయన చేసింది మంచా చేయడానికి పక్కన పెడితే మా నాన్న అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా నాన్న పోయాక ఆయన తల నరికి నోడి నేను నరికి నా కుటుంబాన్ని రోడ్డు మీద తెచ్చేయాలని నేను అనుకోలేదు ఆయన మార్గంలో నేను నడవాలని ఆయన కూడా కోరుకోలేదు అదే ఊర్లో మా నాన్నకు జరిగింది మర్చిపోయి మామూలుకి బ్రతుకుదామని చాలా ప్రయత్నించాను కానీ రోజుకు ఒకసారి ఇంట్లోంచి అడుగు బయట పెడితే ఆ మూల్ నుంచో ఈ మూల్ నుంచో ఏదో ఒక రకంగా సెంటర్ పేరు నా చెవున పడేది ఆ పేరు విన్న ప్రతిసారి నాకు మా నాన్న గుర్తొచ్చేవాడు ఆ మర్డర్ ఆ రోజుతో అయిపోయింది కానీ ఆ పేరు రావణ కాష్టంలా అలాగే ఉండిపోయి నన్ను అక్కడ ఉండడం లేదు అందుకే ఆ పేరు నుండి ఆ ఊరు నుంచి దూరంగా వచ్చేశాను ఆ ట్రామా నుండి బయటపడడానికి నాకు దొరికిన ఒకే ఒక సొల్యూషన్ నా కూతురు అసలు ఇప్పటివరకు తనకి నేను నాకు తను తప్ప ఎవరు లేరు నేను ఈ ఊరికైతే తనని ఇస్తానో అదే ఊర్లో రెండు సందులు పక్కన ఇల్లు తీసుకుని నా కూతురికి దగ్గరగా ఉండాలని ఒక తండ్రిగా నా కోరిక ఇప్పుడు నా కూతురు నీకిచ్చి నేను నీ ఊరికి వచ్చి మళ్ళీ ఆ పేరు నా చెవున పడి నాలో నేను రగిలిపోయి ఐ హ్యావ్ బెటర్ ప్లాన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఇందులో ఏముందులే అని అనిపిస్తుందేమో ఆ సెంటర్ మీకు జస్ట్ ఒక పేరు అయి ఉండొచ్చు కానీ నాకు అదొక ఇమోషన్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అంకుల్ ఐ మీన్ లైటర్ కాదు మ్యారేజ్ అంకుల్ ఇప్పుడు నా ఊర్లో ఆ సారీ మన ఊర్లో ఆ సెంటర్ పేరుతోనే కదా ప్రాబ్లం కన్ఫర్మ్ గా చెప్తున్నా అంకుల్ ఆ పేరు నేను మార్చేస్తా అంకుల్ మీరు ఉన్నప్పుడు అక్కడ మీ సర్కిల్ అంటే నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు బట్ ఇప్పుడు మాత్రం మా ఊర్లో నా సర్కిల్ మాత్రం అబ్బో ఓ రేంజ్ అంకుల్ వదిలేండి ఇందాక మీరు ఒక చెప్తుంటే అబ్బో చాలా టెన్షన్ పడ్డా ఊరిని మార్చాలా ఊరి జనాలు మార్చాలా అని ఆఫ్టర్ ఆల్ పేరు ఒకటే కదా అంకుల్ నాకు షర్ట్ మార్చినంత ఈజీ మార్చేస్తాను మీరు కంగారు పడద్దు అంకుల్ దానికోసం మీ హెల్త్ నాకు మీ కూతురుతో ఉన్న రిలేషన్ ఏది చెడగొట్టద్దు అంకుల్ ప్లీజ్ అంకుల్ సారీ అర్థం చేసుకోండి పేరు మార్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని మీ పుట్టింటికి మీ కూతురిని వాళ్ళ అత్తారింటికి దర్చాగా తీసుకెళ్తా ఉంటానంకు ఆ పంచేది వాళ్ళు కట్టుకొచ్చుంటే బాగుండు
సార్ రండి సార్ ఒక్క నిమిషం అయ్యో ఇంకా రంగవల్లి సెంటర్ లోనే ఉన్నారా బస్ వచ్చేసింది తొందరగా వచ్చేయండి పల్లిల్ 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 సార్ పల్లిల్ సార్ పల్లిల్ పల్లిల్ భద్రపాలే సార్ ప్యాకెట్ భద్రపాలే సార్ పల్లిల్ 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 సార్ పల్లిల్ 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 తీసుకోండి సార్ సార్ పల్లిల్ సార్ పల్లిల్ పల్లిల్ సార్ పల్లిల్ 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 అచ్చు అచ్చు రంగు బాలు రంగు బాలు చూడు రంగు బాలు కదా కంటికి కనిపించని శత్రువుతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఈ టైమ్ లో ఏంట్రా మాకు ఇది అసలు అర్ధరాత్రి బోల్డ్ పనులు ఉంటాయి నాకు వస్తున్నా అడుగు ఇలా ఎంతసేపు కూర్చుంటావరా పర్లేదు ఎంతసేపు అయినా కూర్చుందా జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు గుర్రం సెంటర్ నుంచి రంగబల్లి సెంటర్ మారినప్పుడు ఇప్పుడు రంగబల్లి సెంటర్ వేరే పేరు ఎందుకు మారదు ఆ మర్డర్ జరగడం వల్లే కదరా ఆ పేరు దానికంటే పెద్దగా వైలెంట్ గా మనం ఏమన్నా ఇక్కడ సెంటర్ లో ప్లాన్ చేసాం అనుకో ఆటోమేటిక్ పేరు మారద్దు కదా అంటే ఇప్పుడు ఇంకో రెండు మండ్రలు చేద్దామా రే మండ్రలే ఎందుకు లేరా కానీ కొంచెం వైలెంట్ గా ఉండాలరా బాంబు పెట్టేద్దామా లక్ష్మి బాంబు టైం బాంబు ఒరే టైం అడిగితేనే చెప్పడం తెలీదు చిన్న ముళ్ళు ఆరు పెద్ద ముళ్ళు రెండు దగ్గర ఉందంటావు నువ్వు టైం బాంబు పెడతావా నాసిన కొరిదేదైనా నాకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య నన్ను నమ్మండి రంగపల్లి సెంటర్ కాస్త బాంబు కేంద్రం అని పేరు మారిపోద్ది ఎలా ఉంది మరి బాంబు నీ దగ్గర ఇంతకన్నా మంచి ఐడియా ఉందా సర్లేరా కానీ ఎవరు లేని ఇలాంటి టైం చూసి పెడతాం ఇప్పుడు అది కావాలంటే ఏం చేయాలి చూడు ఎంత లూజ్గా ఉన్నాయా అందుకే కాంట్రాక్ట్ నాకు ఇమ్మన్నాను ఇప్పుడు ఈ గెటప్ లో అవసరమా ఏం చేసిన డెడికేషన్ తో చేయాలరా చిన్నప్పటికే స్కూల్ కి యూనిఫామ్ కి ఎందుకని అడిగేవా లేదు బాంబు అయిపోయిందని చెప్తున్నాను ఇదేంట్రా పుచ్చకాయలా ఉంది పేలిద్దంటావా ఓసారి ట్రై చేద్దావా ఎక్కడ ట్రై చేస్తే అక్కడ ఎవడ పెడతాడ్రా టీం చేయడానికి నానా గెటప్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది దగ్గర రాకండి పేరు పొద్దు ఎందుకు పిలిచే దీని సీక్రెట్ కలపట్టడానికి ఒక బ్యాగ్ తెస్తాను మనకి తెలియకుండా చాలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు రా అవును రా బాబు ఒక్కసారి చూస్తే పోలా ఒకసారి చూస్తే పోలా మరి ఏం చేయమంటారా అందరూ బాగుపడి నేను టార్చర్ పెడుతుంటే ఫ్రెండ్స్ అని చూడకుండా మావి కూడా పెట్టావు కదరా ఎంత ఫ్రెండ్స్ అయినా మీరు బాగుపడి నాకు బాధే కదరా మీ బాబు షాప్ కట్ ఏంటి లాస్ట్ బస్ వచ్చిందా ఇంకా రాలేదురా అయితే అది వచ్చేవారు కట్టడం అలా అని మొక్కున్నాడు ఏంటి లేదురా వెంకట్రావు ఉన్నాడు కదా వాడు లాస్ట్ బస్ కి వస్తాడనమాట వాడు వచ్చి ఒక ఇన్సులిన్ బుడ్డి కొనుక్కుంటాడు 
వాడొక్కొక్కసారి లేట్ అయ్యాడనుకో మా నాన్న వెయిట్ చేసి వాడికి కావాల్సిందిచ్చి అప్పుడు షాప్ కడతాడు కొన్ని కొన్ని సార్లు రాత్రి పన్నెండు అవుతురా ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏం చెప్పంటారా వాడు రావాలి కదా రేపు బుడ్డి గడు వస్తున్నాడు రా ఇప్పుడు పెడితే పాం వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడే ప్యాకెట్ లో ఐదు వేలు కొట్టాడ్రా ఒక ఐదు నిమిషాలు సెంటర్ లో రాకూడదండి గుమ్మడికే సెల్ ఫోన్ ఎట్టారా ఊరినే సరదాగా నాకైతే కరెక్ట్ కాదు ఇక నీ ఇష్టం నీకు కావాలంటే హ్యాపీగా వెళ్ళు పెళ్లి చేసి పంపిస్తాను కానీ తన్ని నన్ను కానీ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విషయాలు జోలికి మాత్రం రావద్దని చెప్పు ప్లీజ్ నేనేం చేశాను ఎందుకు మా నాన్నని ఇరిటేట్ చేస్తున్నా నేనొక అబ్బాయిని కన్సిడర్ చేశాననగానే కనీసం పేరు కూడా అడగకుండా పెళ్లి వరకు ఆలోచించారు మా నాన్న నా ఇష్టాలకు అంత వాల్యూ ఇస్తారు అలాంటిది నేను కూడా ఆయన ఇష్ట ఇష్టాలకు గౌరవం ఇవ్వాలి ఆయనకి నచ్చడం పక్కన పెడితే కనీసం ఆయనకి నచ్చని పని చేయకుండా ఉంటే చాలు సరే నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా విను శుభోదయం కాలనీ రోడ్ నంబర్ ఫైవ్ హౌస్ నంబర్ ఎయిటీ నైన్ గోపాలపట్నం ఇది నా పర్మనెంట్ అడ్రస్ నాతో ఉండాలనుకున్నా నన్ను కలవాలనుకున్నా ఇక్కడికి రా ఇది సరిగ్గా పేలేదు ఇంకా పెద్ద బాంబు పెడదామా అవసరం లేదు చాలా గట్టిగానే పెళ్ళింది 